नमस्कार भारतीय शिक्षण मंडल और सिटी लाइब्रेरी हल्द्वानी की संयुक्त आज की ऑनलाइन प्रस्तुति में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शिक्षक शिक्षा बांटता तरु दे जैसे छाओ लो इनसे आशीष तुम छूकर इनके पाओ आज हमारे साथ प्रोफेसर सुशीर कुमार गुरु शिष्य परंपरा पे अपना व्याख्यान रखेंगे मैं स्वागत करता हूं सर आपका आपका स्वागत है आपको प्रणाम अर्जुन बिस्ट जी एवं तमाम श्रोतागण आप लोगों को शुभ संध्या और बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे मौका दिया है कि शिक्षण मंडल से जुड़ने का इनसे संवाद करने का मैं आज का जो विषय है उसके ऊपर अपनी वार्ता शुरू करता हूं सबसे पहले मैं मनुस्मृति के इन प्रार्थना से शुरू करता हूं ओम सहना वबतु सहन उभुनकतु सह वीरज करवा वह तेजस्वी ना बधितम अस्तु माँ विदिशा वह ओम शांति 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 मैं परम पिता परमेश्वर हम दोनों गुरु और शिष्य की रक्षा करें ईश्वर हम दोनों का भरण पोषण करें हमें पूरी निष्ठा और शक्ति के साथ कार्य करने में सहायता करें जो समाज के लिए हितकारी हो लाभप्रद हो हम दोनों एक दूसरे से प्रति स्पर्धा न करें कभी घृणा न करें ओम शांति 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 सर्वस्तर तु दुर्गा सर्वो भद्रा पश्य तु सर्व कामना वापरो तु सर्व शर्व नंद तु सभी लोग मेरे गुरु हैं कुछ लोगों से मैं डायरेक्ट सीखता हूं और कुछ लोगों से अनजाने में सीखता हूं बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें पता भी नहीं होगा कि मैं उनसे क्या सीख रहा हूं मेरा श्रद्धा नमन सत सत नमन उन सारे गुरुओं का गुरु की महिमा बताते हुए बताया गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मय श्री गुरु वही नम इसका मतलब ये हुआ कि गुरु क्रिएटर है ब्रह्मा है रचना करने वाला है हमारे अंदर अच्छे संस्कारों का जो रचना करता है वो हमारा गुरु होता है विष्णु यानी कि हमें नरिशमेंट देता है अच्छे विचार आने की प्रेरणा देता है वो विष्णु है ताकि हम प्रस्पर करें हम आगे बढ़ें अपने जीवन में समाज उपयोगी कार्य करें हमारे अंदर अच्छा विचार भी देता है वो गुरु देता है और महेश्वर जो शंकर हैं वो विनाश के देवता हैं वो हमारे अंदर व्याप्त अहंकार को दूर करके हमें समाज उपयोगी नम्रता विनम्रता से ओत प्रोत एक ऐसा मनुष्य बनाते हैं अब मैं प्रारंभ करूंगा गुरु शिष्य परंपरा क्या है गुरु शिष्य परंपरा है वैदिक संगीत शास्त्र स्पिरिचुअल लाइफ स्किल्स एंड जीवन स्किल लाइफ स्किल्स इन सबों को एक शिष्य गुरु के सानिध्य में सीखता है इसे गुरु शिक्ष परंपरा कहा जाता है पुराने जमाने में प्राचीन समय में एक ऐसा नियम बनाया गया था कि हर एक व्यक्ति अपने शिक्षा की अवधि में गुरु के आश्रम में रहेगा वो आत्मनिर्भर बनेगा गुरु के सानिध्य में सीखेगा और गुरु परम ज्ञानी होते थे तथा त्याग और तपस्या की मूर्ति होते थे जिनका उम्र कुछ भी हो क्योंकि आपको उदाहरण मिलेगा इतिहास में राजा जनक के जो गुरु थे वो अष्टावक्र जी थे जो बच्चे थे जिनका उम्र दस साल था सो गुरु के उम्र से कोई मतलब नहीं है गुरु के योग्यता से मतलब है शिष्य हमेशा अनुशासित रहता था आज्ञाकारी रहता था भक्ति के बल पर ज्ञानोपार्जन करता था और टीचर जो गुरु थे वो अपना सेल्फ एग्जाम्पल देकर खुद अपना उदाहरण प्रस्तुत करके उनको सिखलाते थे उनको व्यवहारिक ज्ञान देते थे उसमें एक्सपेरियंसियल लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसीलिए 
उपनिषद का मतलब होता है उप का हिंदी मतलब है नजदीक अंग्रेजी में नियर बोला जाता है नी का मतलब होता है नीचे डाउन सद का मतलब होता है टू सिट इसका मतलब होता है सिटिंग डाउन नियर स्पिरिचुअल गुरु यानी उपनिषद जो है वो गुरुओं की तरह काम करता है वो हमें शिक्षा देता है अब देखिए हमारे यहाँ अनेकानेक गुरु हुए हैं नचिकेता का गुरु यमराज थे यमराज से उसने शिक्षा पाया कि जीवन क्या है मृत्यु क्या है अर्जुन के गुरु खुद कृष्ण भगवान थे पूरा भगवत गीता में पुरुषोत्तम अर्जुन को ऐसी शिक्षा उन्होंने दिया कि कायरता से काम नहीं चलेगा आपको कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ते रहना है हनुमान के गुरु राम थे उन्होंने भक्ति की उनकी शिक्षा दी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण थे जिन्होंने विवेकानंद को बनाया वशिष्ठ ने राम को बनाया और समर्थ रामदास ने शिवाजी को बनाया अगर ये गुरु नहीं होते तो हो सकता है कि इन महान पुरुषों का नाम आज इतिहास के स्वर्णाक्षरों में ना लिखा गया होता गुरु शब्द दो चीजों को मिलकर बना है गुह प्लस रो गु का मतलब होता है अंधकार रु का मतलब होता है प्रकाश ए पर्सन हु इज गोइंग टू टेक यू फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट उसको गुरु कहते हैं संस्कृत में कहा है तमसो माँ ज्योतिर्गम्य अस्तो माँ सदगम्य मृत्यो माँ अमृतो गम्य यानी मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो यही जीवन है यही सब कुछ है इतिहास में अगर हम जाएंगे तो सबसे आदि गुरु का नाम दिया जाता है भगवान शंकर को इन्हीं को गोरक्षनाथ भी कहा जाता है आदि गुरु ने सर्वप्रथम सप्त ऋषियों को शिक्षा दी और वो सप्त ऋषि पूरा अपने योग्य लोगों को तलाश कर शिक्षा देना प्रारंभ किए स्पिरिचुअल शिक्षा दिया साधना का शिक्षा दिया योग का शिक्षा दिया लाइफ स्किल्स की शिक्षा दी लोगों को और इस तरह गुरु की परंपरा आगे जाके स्टार्ट हुई अभी लाइफ है क्या लाइफ एक ऐसा पीरियड है जो बर्थ से शुरू होता है और डेथ में खत्म होता है सो बिटवीन बी एंड डी बर्थ एंड डेथ एक लेटर आती है सी सी का मतलब क्या होता है सी से एक वर्ड होती है चॉइस इट इज आवर चॉइस हाउ टू लीड द लाइफ क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है क्या प्रोफेशन हमारा होना चाहिए ये चॉइस है हमारी किसकी संगति में रहना चाहिए कैसे लोगों के बीच बैठना चाहिए कैसी की पुस्तकों को अध्ययन करना चाहिए ये हमारा चॉइस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चॉइस है जो लाइफ की दिशा निर्देश करता है किसी ने कहा है अगर आप अपनी सोच की दिशा बदल दें तो आपकी दशा बदल जाती है किसी ने पूछा कि लाइफ का मीनिंग क्या है लाइफ की मीनिंग है कि आप अपने अंदर काबिलियत यानी क्षमता को लाएं और लाइफ का पर्पस क्या है इस क्षमता को दूसरों को दे दें गिव इट अवे टू अदर्स दिस इज द पर्पस ऑफ द लाइफ सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें समझना बहुत ही जरूरी है ना अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सिस्टम गुरु शिष्य परंपरा थी इस परंपरा के बहुत सारे फायदे थे आपने देखा होगा कि ये एक होलिस्टिक एजुकेशन देता था होलिस्टिक एजुकेशन का मतलब होता था कि कोई भी व्यक्ति पुराने समय में डिप्रेशन का शिकार नहीं होते थे क्योंकि उनको सिखाया जाता था जीवन एक संघर्ष है और हम पैदा हुए हैं लड़ने के लिए जो संघर्षों में मुस्कुराए नहीं उनको सिखाया जाता था कि कमल कीचड़ के अंदर खिलते हैं संघर्ष मुश्किलों में रहने का नाम है जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है ये गुरु परंपरा में शिक्षा दी जाती थी हर एक व्यक्ति को इसके लिए मेंटरिंग की जाती थी उनको स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहती थी जिसके कारण मेंटरिंग बहुत अनिवार्य होता था और गुरु का काम था कि अज्ञानता से 
विस्डम को लाना और विस्डम से इनलाइटमेंट यानी जब ज्ञान की प्राप्ति होती है सच्ची ज्ञान की तो लोगों को इनलाइटमेंट होती है वहां पर ले जाना सो so, लोग क्या करते थे गुरु के साथ रहते थे लिविंग एंड लर्निंग ये बड़ा हेल्प करता था गुरु को आदमी की पर्सनालिटी पहचानने में और उसको प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन तय करने के लिए बिकॉज हर एक आदमी को एक ही तरह से नहीं शिक्षा दी जा सकती है पात्र के मुताबिक शिक्षा दी जाती है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए सानिध्य बड़ी जरूरी थी गुरु का ये हार्ड वर्किंग लोगों को बना देता था जो गुरु शिष्य परंपरा था आपने देखा होगा श्री कृष्णा में राम के इसमें जो आपने देखा सीरियल देखा होगा उसमें भी कि कृष्ण और सुदामा जंगल में जाकर लकड़ी काटते थे और रात भर खाना भी नहीं उनको मिला क्योंकि बारिश आ गई उस रात में तो जीवन जीने की कला यही है ये बताया जाता है और ये सिखाना बड़ा जरूरी है आज के लोगों के लिए हार्ड वर्किंग होते थे सेल्फलेस सर्विस गुरु का होता था गुरु कोई पेमेंट नहीं लेता था किस कोई तनख्वाह नहीं लेता था कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी गुरु दक्षिणा जब आप वहां से आश्रम से निकलने लगे अपनी शिक्षा को पूरी करके तो गुरु दक्षिणा में जो चाहे आप उन्हें दे दें वो गुरु को स्वीकार होता था अभी जिस तरह की हमारी अभी शिक्षा है उसके मुताबिक जो इथिक्स एंड मोरल्स जो थे लोगों में बड़े उच्च कोटि का था क्योंकि गुरु के चरित्र उदाहरण लायक थे चरित्र का एपिटोम हुआ करता था जितने भी गुरु थे वो लोग नाउ अपने सेल्फ एग्जाम्पल देकर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसिंग लर्निंग देता था वो सारा स्किल ओरिएंटेड नॉलेज होते थे क्योंकि वो स्किल सिखलाता था जीवन में कैसे रहा जाए जीवन में कैसे जिया जाए इन्वायरमेंट को वातावरण को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए आज के समय में देखिए कोविड नाइन्टीन की सिचुएशन किस लिए आई है इसलिए आई है कोविड नाइन्टीन की सिचुएशन क्योंकि हम इन्वायरमेंट के तरफ से बिल्कुल ध्यान हमारा समाप्त हो गया है हम जो वातावरण का अनावश्यक दोहन करना शुरू कर दिए हैं ये प्रकृति का तरीका है बताने का कि अगर आप अनावश्यक दोहन शुरू करोगे तो यही सब परिणाम निकल के आएगा इसीलिए ये सारी शिक्षा जो दी जाती थी वो गुरु शिष्य परंपरा में दी जाती थी शिक्षा के बाद एक मनुष्य पूरा परफेक्ट होकर वहां से निकलता था गुरु आश्रम से और उसके अंदर शक्ति ओत प्रोत शक्ति से ओत प्रोत रहता था वो कभी घबराता नहीं था संघर्ष आता था उसको मालूम था आता है तूफान आने दे कश्ती का खुदा खुद हाफिज है मुमकिन तो नहीं इन मौजों में बहता हुआ साहिल आ जाए इकबाल ने कहा है एक बोटमैन है जो नदी में जा रहा है उसके पास नक्शा नहीं है और उसकी पतवार टूट गई है किसी ने कहा कि तूफान आ रहा है वो कहता आता है तूफान आने दे अगर तूफान आता है तो आने दो कश्ती का खुदा खुद हाफिज है इस कश्ती का तो रखवाला खुदा खुद ही है मुमकिन तो नहीं इन मौजों में बहता हुआ साहिल आ जाए मे भी ये जो साइक्लोन आ रहा है तूफान आ रहा है मेरी नौका को किनारा लगा दे पॉजिटिविटी शिक्षा देता था गुरु पॉजिटिव रहने का किसी भी हालात में कभी भी आपने पहले के लोगों में डिप्रेशन नहीं सुना वो हार्ड वर्किंग थे फिजिकल लेबर करते थे इसलिए डिप्रेशन होता ही नहीं था डिप्रेशन क्या है डिप्रेशन है निगेटिव होना एंड वॉट इज निगेटिविटी निगेटिविटी इज लैक ऑफ पॉजिटिविटी अंधकार का कोई परिभाषा नहीं होता है प्रकाश की अनुपस्थिति को हम अंधकार का नाम देते हैं घृणा का कोई परिभाषा नहीं होता है प्यार की कमी को हम घृणा कहते हैं अगर आप अपने आप को प्यार से भरेंगे तो घृणा अपने आप निकल जाएगा तो ये थे गुरु शिष्य परंपरा गुरु शिष्य परंपरा के काफी बेनिफिट्स थे लेकिन कुछ लोग इसके डिसएडवांटेज भी बताते हैं वो कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फीमेल लड़कियों को गुरु शिष्य परंपरा में शिक्षा नहीं दी जाती थी ऐसा लोगों को बोलना है लेकिन शायद वो भूल रहे हैं उनके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहता हूँ लोप मुद्रा 
विश्ववाड़ा सिकता घोषा गार्गी मैत्री ये सारे गुरु थे जो फीमेल गुरु थे स्त्री होकर भी गुरु थे इन्होंने वेदों की रिचा लिखी है और वेद पर काम भी किया है अब इसके पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपको गुरु के महत्व के के बारे में बताता हूँ कबीर ने बताया है गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया बताए यानी गुरु को ईश्वर से भी ऊपर माना गया है ये गुरु है जो ईश्वर को बताता है कि ये ईश्वर है इसलिए मैं गुरु और गोविंद अगर दोनों मिलेंगे तो सर्वप्रथम मैं गुरु को नमन करूंगा क्योंकि गुरु ने ही हमें बताया है कि गोविंद को कैसे पहचानना है संस्कृत में और भी लिखा है विद्वत्तंच निरपत्तंच नैव तुल्यं कदाचना स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूजयेत यानी एक आदमी के अंदर विद्वता है गुण है दूसरे आदमी के अंदर धन है विद्वान की पूजा हर जगह होगी चाहे वो कहीं भी चला जाए और राजा की पूजा सिर्फ वही होगी जहां लोग राजा को जानते हैं अब इसके पहले कि हम आगे टीचर पर पढ़े चलें हमें ये समझना चाहिए कि शिक्षा क्या है वट इज एजुकेशन शिक्षा को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा एक बड़ा अच्छा कोट है आई विल लाइक टू कोट विंस्टन चर्चिल जिसने कहा आई हेट टू बी टॉट बट लव टू लर्न इसका मतलब ये हुआ टीचिंग इज नॉट लर्निंग ऑल टीचिंग डज नॉट रिजल्ट इन टू लर्निंग एजुकेशन में सबसे बड़ी जो कमियां हैं वो सब उजागर होगी वो डिफिनेशन में दे रहा हूं एजुकेशन शुड बी टू टीच यू हाउ टू थिंक सोचे कैसे ये सिखलाना चाहिए ना कि क्या सोचे ये बताना चाहिए आज के दिन में क्या हुआ है हम लोगों को दूसरों दूसरों ने क्या सोचा इस विचार के लोड से हमें भरा जा रहा है हमें उसको याद करने के लिए कहा जा रहा है उससे कोई फायदा नहीं होगा जब अगर हम खुद नहीं सोचेंगे तो आप अपने स्टूडेंट को एक लेसन एक दिन के लिए पढ़ा सकते हैं लेकिन अगर उसके अंदर आप जागरूकता क्रिएटिविटी क्यूरियोसिटी उत्सुकता जगाएं कि सीखे वो तो वो ज्यादा सीखेगा और थ्रू आउट द लाइफ सीखेगा एज लॉन्ग एज ही लाइफ यू विल कीप लर्निंग शिक्षा का मतलब होता है क्रिटिकल थॉट इट इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स खाली दूसरों का जो जमा किया हुआ और पाया गया फैक्ट्स है इसकी सिखलाई से शिक्षा नहीं होती है बल्कि हमें अपने मन को ट्रेनिंग देना है और हमें क्रिटिकली सोचना है इसमें क्रिटिकल थिंकिंग ही खत्म होती जा रही है शिक्षा से एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ समबडी हैज सेड बट इट इज लाइफ इट सेल्फ एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ दूसरी चीज है एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें कॉमन सेंस डेवलप करे आज के समय में हमारी जो एजुकेशन है उसमें कॉमन सेंस ही नहीं है बिरेफ्ट ऑफ कॉमन सेंस कॉमन सेंस की नहायत कमी है मुझे मार्कंडे पुराण की एक कहानी इसमें याद आ रही है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ चार विद्वान थे जो बनारस से पढ़ के अपने घर जा रहे थे शिक्षा समाप्ति के बाद रास्ते में एक ने देखा कुछ हड्डिया इकट्ठी थी जंगल में जंगल के थ्रू गुजर रहे थे वो तो देखा कुछ बोन्स थे कुछ हड्डी थी उसने कहा कि इन हड्डी को जोड़कर मैं स्केल्टन बना सकता हूँ दूसरे ने कहा बस इतना ही मैं तो इसके अंदर मज्जा और मांस लगा सकता हूँ तीसरे ने कहा कि भाई तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो मैं तो इसको जिंदा कर सकता हूँ चौथा जो व्यक्ति था उसने कहा जो कुछ तुम लोगों को करना है करना अपने ज्ञान का फ्रॉन्ट करना लेकिन मुझे पहले पैर पेड़ के ऊपर चढ़ जाने दो वो पेड़ पे चढ़ गया इन तीनों ने वही किया जो सोचा था वो लाइन की शेर की हड्डियां थी स्केल्टन बना और जिंदा शेर आया और इन तीनों विद्वानों को गबल किया खा लिया तो कॉमन सेंस की बेहद आवश्यकता होती है जो शिक्षा कॉमन सेंस ना दे वो शिक्षा व्यर्थ की शिक्षा मानी जाती है लाइफ लॉन्ग लर्निंग शिक्षा खत्म नहीं होती है शिक्षा हमेशा चालू रहती है और एवरी डे वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम पियर्स फ्रॉम नेचर फ्रॉम बर्ड्स फ्रॉम एनिमल 
नेक्स्ट है एजुकेशन जो होना चाहिए वो केवल थ्योरेटिकल कंसेप्ट को समझने का नाम नहीं है ये प्रैक्टिकल होना चाहिए लाइफ स्किल्स पे जोर होना चाहिए जो इस शिक्षा में आज के समय में नहीं है मुझे पुनः एक कहानी मारकंडे पुराण से ही उद्धृत कहानी है जो बड़ी अच्छी है मैं एक पंडित था पंडित ने जब क्रॉस कर रहे थे तो एक 25 साल के युवा से पूछा तुमने ऋग्वेद पढ़ी है उसने कहा नहीं पंडित जी अभी तो मैं ट्वेल्थ का स्टूडेंट हूँ मैं तो मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल कैलकुलस ही पढ़ पढ़ के मरा जा रहा हूँ ऋग्वेद पढ़ने की फुर्सत मुझे कब मिलेगी इसके बाद उसने कहा वो हो तुमने एक चौथाई अपना जीवन बर्बाद कर दिया दूसरा एक पचास साल का आदमी है उससे पूछा आपने योग वशिष्ठ पढ़ा है वो बोला मैं किसान हूँ साहब मुझसे ये पूछो खेत में कौन सा बीज कब बोया जाता है मैं योग वशिष्ठ कहाँ पढ़ रहा हूँ कभी नहीं पढ़ा हूँ उसने कहा तुमने आधा जीवन व्यर्थ कर दिया तीसरे जो पचहत्तर साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति थे उनसे पूछा कि आपने भागवत गीता पढ़ा है वो कहता है मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ना लिखना जानता हूँ साहब संस्कृत का तो ज्ञान ही नहीं है मैं कहाँ पढ़ूंगा उसने बोला आपने तीन चौथाई जीवन को समाप्त कर दिया नष्ट कर दिया व्यर्थ की चीजों में इसी बीच में नाव ऊपर नीचे होने लगा पंडित ने पूछा जो नाव खेने वाला था उससे पूछा क्या हो रहा है उसने कहा पंडित जी तूफान आ गई है और नाव अब डूबने वाला है आपको स्विमिंग आती है पंडित जी ने कहा नहीं आती है तो उसने कहा कि तुम्हारा आपका तो हंड्रेड परसेंट जीवन बर्बाद हो गया हम सब जंप करते हैं बोट से और कूद कर वो सब नदी पार कर गए सो जो शिक्षा होना चाहिए वो प्रैक्टिकल होना चाहिए लाइफ स्किल ओरिएंटेड होना चाहिए और शिक्षा आपको मनुष्य बनाए मानव बनाए मेक्स यू ह्यूमेन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप ह्यूमेन नहीं हैं तो शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं है शिक्षा मानवता सिखलाती है शिक्षा समता का उपदेश देती है शिक्षा हमें यह सिखलाती है कि हम लोगों से किस तरह से बिहेव करें कैसे बढ़ें हमारे शिक्षा में बहुत सारे चीजें हुए हैं देखिए एक जमाना था जबकि शिक्षक बनना एक बहुत ही गर्व का सब विषय माना जाता था शाहजहां जब जेल में औरंगजेब ने उसे रखा तो पूछा कि एक कोई प्रोफेशन तुम जो सेलेक्ट करना चाहते हो उसका नाम बताओ उसने कहा मैं तुम्हारे बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं क्योंकि ताकि वो अपने पिता से ऐसा व्यवहार न करे जैसा तुमने मेरे साथ किया है शाहजहां का रिमार्क था ओहो जेल में रहने के बाद भी जो प्रोफेशन पेशा आपने चुना है वो राजो वाली चुना है यानी कि ये किंगली प्रोफेशन है राजा का प्रोफेशन है हमारे शिक्षा में जो कुछ भी कमियां आई है वो लॉर्ड मैकाले के समय से आई है लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बड़ा अच्छा अपना स्पीच दिया था उसमें बोला पूरा हिंदुस्तान का दिग दिगंत तो मैंने भ्रमण किया है वहाँ के लोग सेल्फ एस्टीम यानी कि स्वाभिमान से ओत प्रोत हैं मैंने एक भी भिखारी नहीं देखा अपने संस्कृति पर उन्हें गर्व है और वो अपना काम अच्छी तरह कर सकते हैं उन्हें अगर आपको गुलाम बनाना है तो उन्हें अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई प्रारंभ करवाइए ताकि जो भी चीज फॉरेन और इंग्लिश लगे उसके प्रति उनको ऐसा लगे कि ये ज्यादा इज्जत की बात है सीखना और इसके साथ ही देश में मेकाले सिस्टम ऑफ एजुकेशन आ गई और उसमें सारे लोग इसमें आगे आ गए शिक्षकों का जो प्रोफेशन था वो बेस्ट प्रोफेशन एक समय था और बेस्ट प्रोफेशन था क्योंकि राष्ट्र को बदलने की राष्ट्र के निर्माण की जिम्मेवारी आपके कंधों पर है आज भी है आज भी शिक्षक का राष्ट्र निर्माण की जिम्मेवारी आप ही लोगों में है ना वो टीचर टी ई ए सी एच ई आर टीचर टीचर का एक्रोनिम है टी इज थॉटफुलनेस इसका मतलब टीचर जो है वो विचारशील होगा वो विचार करेगा ई मीन्स एजुकेटेड 
उसमें एजुकेशन होगी नॉलेज होगा ए मीन्स एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग दूसरों को पढ़ाने के लिए एप्टीट्यूड होगा मजा आएगा पैसन होगा टीचिंग का सी मीन्स कैरेक्टर एंड कंडक्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका चरित्र कैसा है आपका व्यवहार कैसा है एक बड़ा अच्छा कोट हमें याद आता है टू कोट वट यू आर साउंड सो लाउडली इन माई ईयर दैट आई कैन नॉट लिसन वट यू से योर पर्सनैलिटी वट यू आर इज सो लाउडली कमिंग टू मी दैट आई डू नॉट लिसन वट यू आर टेलिंग मी टू डू सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एंड कंडक्ट टीचर का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए यू हैव टू कीप वॉच ओवर योर सेल्फ वॉच इज अगेन एक्रोनिम डब्ल्यू ए टी सी एच डब्ल्यू मीन्स वर्ड्स ए मीन्स एक्शन टी मीन्स थॉट सी मीन्स कंडक्ट एच मीन्स हार्ट सो वॉट एवर थॉट शुड बी कमिंग इट शुड बी कमिंग फ्रॉम योर हार्ट एंड इट शुड बी सीन इन योर कंडक्ट एंड बिहेवियर इन वर्ड्स एंड थॉट्स मनसा बाचा कर्मना जो व्यक्ति एक है वही शिक्षक बनने के योग्य है एच मीन्स हियरिंग दी अनहर्ड यानी कि आप जब कक्षा में बैठते हैं तो स्टूडेंट्स के चेहरे को देखकर बॉडी लैंग्वेज को देखकर आप समझ रहे हैं कि वो बच्चा आप जो पढ़ा रहे हैं वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है आपको हियर करना होगा अनहर्ड चीजों का इसके ऊपर भी इसको समझाने के लिए इस पॉइंट को एक छोटी सी कहानी कहता हूं मैं ये भी अपने पुराने किताबों से ली गई है मुझे याद नहीं है कहाँ से ली गई है एक राजा थे उस राजा का एक बेटा था इकलौता बेटा जब वो 20 साल का हुआ तो लोगों ने कहा कि इनको राजकुमार नियुक्त कर दीजिए इनवाइट कर दीजिए उसने कहा नहीं जब तक हमारा गुरु नहीं बताएगा तब तक मैं इनको राजकुमार में नियुक्ति नहीं दूंगा बना नहीं सकता वो लड़का अपने चार छह दोस्तों के साथ उसके बूढ़े गुरु हमारे ऐसे उम्र वाले गुरु के पास पहुंच गया गुरु ने के यहाँ गया उनके जो छोटे छोटे साथ में लोग थे वो बोलना प्रारंभ किए ये राजा आदित्य का बेटा है आपका आशीर्वाद लेने आया है गुरु अपना काम करता रहा उसके तरफ देखा भी नहीं उसने कहा इसको बोलो दस दिन जंगल में जाके रह के आए उसके बाद में इससे बात करूंगा और ऑब्जर्व करे क्या हो रहा है दस दिन वो जंगल में रहा बड़ा बोर हो गया कि मेरे ऐसे बीस साल का नवजवान का बूढ़ा आदमी ने देखा तक नहीं हमारे तरफ मैं राजा का बेटा हूँ बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुआ डिप्रेस्ड हुआ दस दिन के बाद आया तो इसने पूछा कि बताओ क्या तुमने सुना वट डिड यू हियर क्या सुना तो उसने कहा कि मैंने सिंह को गर्जना करते हुए सुना काऊ को बात करते हुए मोइंग करते हुए सुना टाइगर को ट्रम्पेटिंग करते चिघारते हुए सुना कहता है थ्रो एम आउट इसको बाहर करो ये तो सब लोग सुनता है भाग जाए यहाँ से फिर जाओ छह दिन के लिए रह के आओ अब वो बड़ा डिप्रेशन में जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा ए बड गेटिंग ब्लॉजम दिन टू फ्लार एक कली फूल में खिल रहा था वो जीवन में कभी देखा नहीं था देख के उसको इतना आनंद आया कहा वो माय गॉड दैट ओल्ड मैन प्रोबेबली वांटेड मी टू हियर द साउंड ऑफ द बड गेटिंग ब्लॉसम इन टू वाटर फ्लावर मे बी दिस एंड ही लाइक दैट सीन देन सडनली ही सॉ दिस सनसेट साइन ही लुक्ड एट इट कंसंट्रेटेड ऑन इट और उसको लगा कि हाँ कितना मनोरम दृश्य है सूर्यास्त का मैंने कभी देखा ही नहीं बीस साल का मेरा एज हो गया आज तक कभी नहीं देखा ये उसको इतना अच्छा लगा कि कहा कि इसी आवाज को तो नहीं सुनने के लिए वो गुरु हमें बोल रहा था कल उसने अपने दोस्तों को बोला मुझे सुबह में उठाओ मैं सूर्योदय को देखना चाहता हूँ और पहली बार जीवन में सूर्योदय देखा वो भी दृश्य बड़ा मनोरम लगा उस पर कंसनट्रेट किया और अगली बार वो उस गुरु के पास आया और बोला तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे और जाके गुरु के सामने खड़ा हुआ और बोला अब पूछिए मैंने क्या सुना तो गुरु ने देखा कॉन्फिडेंस उसके चेहरे पर पहली बार गुरु की नजर उसके चेहरे पे पड़ी मुस्कुरा के बोला तुम अगर इतने व्यग्र हो बताने के लिए तो बताओ तुमने क्या सुना उसने कहा मैंने सुना कि कली फूल कैसे बनती है इसका आवाज गुरु खड़े हो गए एकाएक ओ माई गॉड तुमने सुना 
और बड़ा बेस्ट बेस्ट थिंग वट इल्स कहता है मैंने आवाज सुनी सूर्य अस्त होने का और सूर्योदय होने का उसने कहा शाबाश बेटा अब तुम प्रिंस बनने के लायक हो गए हो क्योंकि यू हैव स्टार्टेड हियरिंग दी अनहर्ड जब आप हियरिंग दी अनहर्ड इसका मतलब आप फेस रीडर बन जाते हैं तब आपको और एक टीचर को फेस रीडर बनना ही चाहिए तभी आप शिक्षा से ठीक ढंग से दे सकेंगे अपने शिष्यों को ई टीचर टी ई ए सी एच बता चुके हैं ई इम्पैथी यू हैव टू इम्पैथाइज विद द पीपुल विद द स्टूडेंट्स होम यू आर टीचिंग किसी की कोई प्रॉब्लम है किसी की कोई प्रॉब्लम है अगर इम्पैथाइज नहीं करेंगे तो आप उनको शिक्षा नहीं दे पाएंगे आर मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आप रिस्पॉन्सिबल हैं राष्ट्र निर्माण के लिए सारे निर्माण के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं लेकिन जब सब कुछ है तो क्यों नहीं क्या दिक्कत क्या हो रही है कि आज के समय में आप देख रहे हैं बहुत सारे केस स्टडी देखिए आपको शायद पता होगा विजय पथ सिंघानिया जो रेमंड के मालिक हैं उनके बेटे गौतम सिंघानिया ने घर से निकाल दिया है और वो रेंटेड घर में रह रहे हैं क्या यही शिक्षा का मतलब है ऋतुराज सहनी नाम का एक अमेरिका का व्यक्ति है जो एक साल बाद अपनी मम्मी को देखने आता है अंधेरी मुंबई में जिस मदर का नाम है आशा सहनी और पता लगता है कि उसकी स्केल्टन है बिछावन पड़ी इस बीच में न तो उस, उसने फोन किया न पता किया कुछ भी नहीं किया करोड़ अरब पति है वो लेडी और अकेला उसका बेटा था जो अमेरिका में रहता था सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था हाल ही की घटना है मिस्टर मुकेश पांडे आई कलेक्टर बक्सर उसने सुसाइड किया क्या यही शिक्षा है इस शिक्षा में इथिक्स एंड मॉरल्स कहाँ है कहीं है ही नहीं इसी सब शिक्षा को देखते हुए तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में लिखा है सचिव वैद गुरु तीन जो भय बोल ही प्रिय आस राज धर्म तन तीन का हो ही वे गही नास सचिव मीन्स एडवाइजर सचिव मीन्स सेक्रेटरी बैद मीन्स डॉक्टर गुरु मीन्स टीचर ये तीनों जो डर से वही बोलता है जो आप सुनना चाहते हो तो राज का धर्म का और शरीर का तीनों का ही नाश हो जाता है आगे उन्होंने लिखा है आज के समय में ऐसे भी गुरु हैं जो पाए जाते हैं जिनके बारे में लिखे हैं तुलसीदास जी ने गुरु शिष बधिर अंध का लेखा एक न सुनही एक न देखा यानी गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा है कि एक अंधा है एक बहरा है अंधा कौन है गुरु है और कौन गुरु है गुरु कहते हैं अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थर्ष दर्शकम सर्वस्व लोचन शास्त्र यश नास्ति अंध एव जो दिखाई नहीं दे वो दिखलाने वाला को गुरु कहते हैं जो अपरक अप्रत्यक्ष जो परोक्ष है उसको प्रत्यक्ष बनाता है गुरु जब गुरु खुद ही अंधा होगा तो क्या देख पाएगा और शिष्य को जो बताएगा वो बहरा है वो सुनता नहीं है आगे तुलसीदास ही लिखते हैं आज के समय के शिक्षकों के बारे में हर ही शिष्य धन शोक न हर ही सो गुरु घोर नरक में पढ़ ही यानी व्यापार परक शिक्षा के बारे में लिख रहा है गुरु और टीचर जो है केवल पैसा चाहिए आपने अखबार में पढ़ा होगा एक टीचर ट्यूशन फी नहीं दिया तो अपने स्टूडेंट को थर्ड फ्लोर से नीचे गिरा दिया और वो लड़का मर गया तो ये है हर ही शिष्य धन शोक न हर ही यानी शिष्य का धन हरता है और उसका शोक और उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है वैसे गुरु के बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है वो घोर नरक में पड़ता है शिक्षा के देखिए डिलीवरेबल चार होते हैं नॉलेज इट इज इजीएस टू एक्वायर आज के दिन में इनसाइक्लोपीडिया में सारे नॉलेज दिया हुआ है इसके बाद होता है स्किल स्किल में अगर आपको साइकिल चलाना सीखना है तो साइकिल चलाने वाले से ही सीखेंगे धनुषवान चलाना सीखना है तो जो आदमी धनुषवान चलाना चाहता है उससे सीखेंगे ब्रेस्ट स्ट्रोक सीखना है तो ब्रेस्ट स्ट्रोक के टीचर से सीखेंगे स्किल जो है अपने से बेहतर लोगों जो निपुण होते हैं जो उनको निपुणता मिली हुई है उनसे लोग सीखते हैं उसके बाद होता है एटीट्यूड ये और डिफिकल्ट है एटीट्यूड जो है It decides the altitude of a person. कितनी ऊंचा जाएगा आपका शिष्य कितना बड़ा काम करेगा जीवन में ये एटीट्यूड है 
एक बच्चों में पॉजिटिव एटीट्यूड देना धनात्मक एटीट्यूड देना बहुत ही अनिवार्य है टीचर के लिए और वैल्यूज के बारे में आइंस्टीन ने कहा है जब आप यूनिवर्सिटी या स्कूल छोड़ देते हो तो जो आपके पास रह जाती है वो वैल्यूज है सो वैल्यूज सबसे इम्पोर्टेंट डिलीवरेबल है अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टीचर और गुरु इन दोनों में क्या फर्क है कैसे फर्क है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ए टीचर टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ग्रोथ आपके अंदर में बढ़ोतरी हो अपने शिष्य के अंदर में ये टीचर इंश्योर करता है गुरु क्या करता है अपने शिष्यों को ही देखिए टीचर की ही जब आगे बढ़ेंगे जब आपका आचरण बेहद अच्छा हो जाएगा एग्जेम्पलरी हो जाएगा तो आप गुरु बन जाएंगे यानी टीचर जो श्रेष्ठ टीचर होते हैं वो गुरु के श्रेणी में आते हैं तो गुरु क्या करते हैं वो विद्यार्थियों को शिष्यों को अपने ग्रोथ के लिए उत्तरदायित्व तो खुद बनाते हैं ताकि वो अपने आप अपने स्पीड में अपने तरीके से ग्रो करे शिक्षक आपको वो देता है नॉलेज या विजडम जो आपके अंदर नहीं है और गुरु क्या करता है वो सब कुछ आपसे ले लेता है जो आपको नहीं चाहिए जो आपकी व्यक्तित्व के लिए अवांछित है जरूरत नहीं है वो आपसे हटा देगा स्कल्पचर है वो अनावश्यक पत्थरों को हटाकर एक सुंदर सा मूर्ति तैयार करेगा ए टीचर जो है वो आपके सवालों का जवाब देता है और गुरु क्या करता है क्वेश्चन योर आंसर जो आप का आंसर है उसको ही क्वेश्चन करता है एक गुरु का काम है एक बड़ी छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई एक बार एक संत थे उनके यहाँ जाके गांव के कुछ लोग वो बहुत कम बोलते थे उनसे पूछा कि बताइए बताइए ईश्वर है कि नहीं हमारे गाँव में चल के बताइए तो कहा चलो हम चलेंगे आएंगे तो गया और जाने के बाद से देखा कि सारे लोग बैठे हुए हैं उन्होंने कहा कि ठीक है भाई इसके पहले कि मैं ईश्वर के बारे में बात करूं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने व्यक्ति हैं जो ईश्वर को मानते हैं सबने हाथ ऊपर खड़ा कर दिया उसने कहा जब आप ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर को जानते भी होंगे तो सबने कहा हाँ तो कहता है मेरी क्या आवश्यकता है प्रणाम प्रणाम करके चला गया स्टेज से कहा जब आप मानते हैं जानते हैं मैं तो अभी वहां तक पहुंचा ही नहीं हूं जहां आप पहुंचे हैं दूसरे दिन फिर गांव के कुछ लोग गए कि बड़ा ज्ञानी आदमी है ये बोलना नहीं चाहता पकड़ के लाए उसको लाए तो पूछा उसने ईश्वर है कि नहीं है तो सबने कहा ईश्वर नहीं है कहा ईश्वर नहीं है इसका मैंने ईश्वर को आप नहीं मानते हैं तो कहा नहीं मानते हैं तो कहता है जिसको आप मानते ही नहीं है उसके मानने में जानने की जरूरत क्या है चलिए प्रणाम सत सत नमन कहके फिर चला गया अब लोगों ने सोचा इसको किसी न किसी तरह बोलना पड़ेगा एक दिन गांव के मुखियों मुखिया सरपंच जितने राजनीतिक गुरु होते हैं वो सब आए और सब मिलकर क्या किया कि उस दिन देखा जब ये व्यक्ति गए गुरु गए तो वो देखा कि आज पूरे दो पार्ट में बटी हुई है पूरा का पूरा लोग तो जाते ही उन्होंने पूछा आप में से कितने लोग हैं ईश्वर को मानते हैं आधे ने कहा हाँ मानते हैं तो मानते हैं तो जानते भी होंगे सबने कहा हाँ जानते हैं इधर आधे ने कहा कि हम लोग नहीं जानते हैं और नहीं मानते हैं उसने कहा प्रणाम जो आधे व्यक्ति जानते हैं वो जो आधे व्यक्ति नहीं जानते हैं उनको बतला दीजिए मेरी आवश्यकता क्या है सत सत नमन करके उठ के चला गया अब लोगों ने पूछा एक दिन कि भाई उसने बोला मैं तुम लोगों की अब प्रतीक्षा कर रहा था तो उसने कहा हर एक सवाल के तीन जवाब होते हैं मैंने तीनों जवाब देकर देख ली आपने तो तीनों में से कोई भी बोलने को तैयार ही नहीं हुए जवाब में इसने कहा देखो बेटा अच्छे सवालों का एक चौथा जवाब भी होता है जब मैंने पूछा कि ईश्वर है या नहीं तो तुम चुप रहते ईश्वर एक खोज है हम खोजने के लिए निकले हैं अगर होंगे तो मिल जाएंगे अगर नहीं होंगे तो नहीं मिलेंगे इसलिए सोचा हुआ आंसर जीवन का आंसर नहीं होता है ये जीवन जो है एक उच्च गणित है हायर मैथमेटिक्स है इसमें दो और दो चार नहीं होता है कभी एक हो जाता है और कभी छ हो जाता है 
इसीलिए गुरु क्वेश्चन आंसर ए टीचर रिक्वायर टीचर को क्या चाहिए ओबीडियंस चाहिए डिसिप्लिन अनुशासन चाहिए बच्चों से और गुरु को क्या चाहिए विश्वास चाहिए ह्यूमिलिटी चाहिए टीचर क्लोथ्स यू एंड प्रिपेयर यू फॉर आउटर जर्नी टीचर आपको बाह्य यात्रा के लिए तैयार करता है नौकरी दिलाएगा मल्टीनेशनल में नौकरी मिलेगी आपको लेकिन गुरु जो है स्ट्रिप्स यू ए पार्ट एंड प्रिपेयर फॉर इनर जर्नी ए टीचर इज ए गाइड ऑन ए पाथ टीचर जो है गाइड है और गुरु क्या है एक पॉइंटर है वो दिशा देता है वो रास्ते का दिशा बताता है टीचर सफलता के रोड पर आपको आगे ले जाता है और गुरु आजादी के मोक्ष के फ्रीडम के रास्ते पर आपको आगे ले जाता है जिसमें सारी इच्छाएं सारा कुछ समाप्त हो जाता है ए टीचर एक्सप्लेन दी वर्ल्ड एंड इट्स नेचर टू यू संसार के बारे में टीचर बताता है आपको गुरु आपको अपने बारे में बताता है आपका स्वभाव क्या है आप में कमियां क्या है ये गुरु बताएगा टीचर नॉलेज देता है आपके ईगो को ऊपर करने के लिए आपको जितना ज्यादा नॉलेज होगा आप समझेंगे आह मैं तो एकदम अद्वितीय व्यक्ति हो गया मेरे ऐसा कोई है ही नहीं मुझे सारा ज्ञान है दुनिया का वेद का पुराण का सब कुछ ए गुरु टेक्स यू अवे फ्रॉम नॉलेज एंड पंक्चर योर ईगो गुरु जो है आपके अहंकार को पंक्चर करता है और विनम्र बनाता है टीचर इंस्ट्रक्शन देता है और गुरु आपको कंस्ट्रक्ट करता है एक नया इंसान बनाता है टीचर शार्पेंस योर माइंड आपके दिमाग को तेज बनाता है और गुरु क्या करता है ही ओपन योर माइंड आपके दिमाग को खोल देता है टीचर आपके दिमाग तक पहुंचता है और गुरु आपकी आत्मा तक पहुंचता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है टीचर इन, आपको इंस्ट्रक्शन देता है प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए और गुरु जो है आपको ऐसी शिक्षा देगा कि आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं टीचर सिस्टमेटिक सोचने वाला व्यक्ति है और गुरु जो है लैटरल थिंकर है यानी कि इनोवेटिव है गुरु गुरु को पता है कि एक फॉर्मूला सबके लिए लागू नहीं होगा नाउ टीचर मिलना बड़ा आसान है आपको मिल जाएगा लेकिन गुरु को आपको खोजना पड़ेगा बड़ा मुश्किल है रेदर गुरु आपको खोजता है और इसीलिए गुरु जो है टीचर से बहुत ऊपर है इसीलिए हमारे आरएसएस में भगवा ध्वज को अपना गुरु माना गया है और टीचर्स आपको हाथ पकड़ के आपको ले जाता है अपना लेकिन गुरु अपना उदाहरण प्रस्तुत करके आगे बढ़ाता है वेन ए टीचर फिनिशेज विथ यू जब आपका टीचर फिनिश कर देगा आपके साथ काम तो आप सेलिब्रेट करते हैं बट वेन गुरु फिनिशेज विथ यू योर लाइफ बिकम सेलिब्रेशन सो पूरी की पूरी आपकी जो लाइफ है वही सेलिब्रेशन बन जाती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आप अपने गुरु के ऋण से कभी उड़ीन नहीं हो सकते हैं गुरु आपको सर्वस्व देकर एक गुरु बना देता है गुरु बेहद पवित्र एवं अपने शिष्यों को पवित्र बनाता है वे आपके अहंकार को नष्ट कर आपको विनम्र बना देता है वह आपको देवत्व की ओर ले जाता है उनके साथ आपका सारा खोज समाप्त हो जाता है आपके समक्ष सारे अवसरों का द्वार खोल देता है और लॉर्ड कृष्णा की तरह अर्जुन को सारा ज्ञान देने के बाद वो कहते हैं यथेच्छसी तथा कुरु जो इच्छा है वही करो देश की सीमा को अक्षुण रखने का काम हमारे सैनिक कर रहे हैं मैं एक सैनिक था तीस साल तक मैं सेना में था लेकिन अब मैं शिक्षक हूं उससे भी बड़ा दायित्व हम सबों के कंधों पर है राष्ट्र निर्माण का राष्ट्र को चरित्रवान कर्मठ उदार उत्तरदायी एवं देश या समाज के विकास करने के लायक लोगों को बनाना है तो हम शिक्षकों को 
गुरुओं को खोजना होगा और भारत को विश्व गुरु और अपने प्रधानमंत्री के स्वप्न के मुताबिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमेशा तन मन धन न्योछावर करने के लिए तत्पर होना होगा यही शिक्षा हमें गुरु गोलवलकर जी ने दी है जो स्वयं एक शिक्षक थे और महामना मदन मोहन मालवीय के बहुत ही नजदीकी व्यक्तित्व में थे उन्होंने बहुत कुछ किया देश के लिए राष्ट्र निर्माण के लिए मैं इस मंच से उन का तहे दिल से श्रद्धा सुमन भेंट करता हूं अभी तक जितने भी बातें हुई ये सब हुआ शिक्षक का दायित्व तो शिक्षक क्या है गुरु क्या है हर एक शिक्षक को प्रयत्न करना है कि हम गुरु बने क्योंकि अल्टीमेटली गुरु ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो सो लोगों को बनना चाहिए इसीलिए कहा गया है कि गुरु का सबसे ज्यादा महत्व है गुरु लोगों को सब कुछ देता है इतना कहकर मैं अपने बानी को विराम देता हूँ अगर आपके कोई भी प्रश्न हो कुछ भी पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं